ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ നല്ല രാത്രിയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും ഈ സന്ധ്യയുടെ ശാന്തതയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നതിലായിരിപ്പാൻ ദൈവനത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കത്താവ് തരുന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു സഭയായി ദൈവജനം പഠിക്കാൻ ഓരോ ആഴ്ചയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചകളിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മുഖവരയായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ചില വാക്യങ്ങളെങ്കിലും ചിന്തിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനായി ദൈവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധനായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവ് നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ മക്കളായ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ വചനം പഠിക്കേണ്ടതിന് അവിടുത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്ത് വരുന്നു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം നിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിപ്പിപ്പാൻ അടിയുടെ നാവോട് കൂടെ ഇരിക്കണം നിൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെടണം യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്കുകളുടെ മഹത്വപ്പെടുക്കണം വചനത്തിൻ്റെ വാതിലുകളെ തുറക്കണം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരു തവണ കൂടെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പഠിച്ചത് ദൈവം സമയത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു സമയത്തിന് സമയത്തെ ദൈവം ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചു സമയമില്ലാത്ത ഭൂതകാല നിത്യത സമയമില്ലാത്ത വരുംകാലത്തിലുള്ള ഭാവികാല നിത്യത ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ദൈവം ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് സമയം എന്ന പ്രഹ പ്രഹേളികയായിരുന്നു ആ സമയം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പുറത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആദ്യ സൃഷ്ടിയായ ഭൂമിയിലുള്ള പല പല ജന്തുക്കളെയും ചരാചരങ്ങളെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു ദൈവം ഓരോ ക്രിയേഷനും ഓരോ ക്രിയേറ്റീവ് വേഡ് നമ്മൾ ദൈവം കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്രിയേറ്റീവ് വേഡ് യൂസ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് സമുദ്രത്തിലെ സകല ജീവികളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ പറവകൾ പറക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓരോ ക്രിയേഷനും ദൈവം തൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് വേഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് വേഡ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഓരോ ക്രിയേഷനെയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ദൈവം ഓരോ സൃഷ്ടിയെയും കടലിലെ മത്സ്യത്തെയും ആകാശത്തെ പറവയും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രീമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെയും ഒക്കെ ദൈവം വളരെ യുണീക്കലി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോയി നമ്മൾ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുഗങ്ങളായും കാലഘട്ടങ്ങളായും ഒക്കെ സമയത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ന്യായപ്രമാണ യുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അബ്രഹാമിനോടുള്ള അബ്രഹാമിക ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു വാഗ്ദത്ത യുഗമാണ് അബ്രഹാമിനോടുള്ള ഉടമ്പടിയെ വാഗ്ദത്ത യുഗം എന്ന് പറയുന്ന യുഗത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ദൈവജനം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതിന് ശേഷം വാഗ്ദത്ത യുഗത്തിന് ശേഷം ദൈവം ആരംഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനുമായി കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ഇടപഴകി ഉടമ്പടികളിൽ നിന്ന് ഒരു വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോ മോശ ദൈവഗൃഹത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ആ പാകം നമ്മൾ ആവർത്തന പുസ്തകം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു മോശ ദൈവഗൃഹത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ദൈവം എത്തി കാണുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ പരിഭാഷ ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പരിഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെയും അനുസരിക്കുന്നവനായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലാണ് ഇന്ന് ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉടമ്പടിയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ യുനോ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിലൊക്കെയാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് യോനാദാനും ദാവിദും തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്തതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവനത്തിൽ വായിക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഉടമ്പടികൾ നിലനിന്നിരുന്നൊരു കാലത്ത് ദൈവം അബ്രഹാമുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫാമിലി എന്നുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു വീട് പോലെ അപ്പനും മക്കളും എന്നതുപോലെ
എന്താണ് ഫ്രണ്ട് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അബ്രഹാം ഈസ് ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിരുന്നു എന്ത് ന്യായപ്രമാണം പലപ്പോഴും ന്യായപ്രമാണത്തിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കോപത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിനും അതിൻ്റെ അന്തസത്തയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യായപ്രമാണം ഈസ് ഗോഡ് വസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസർ ഇൻ ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ പീപ്പിൾ ജനവുമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പടിയും കൂടെ കടന്ന് വീട്ട് വീട്ടുകാരെ പോലെ ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രമമായിരുന്നു വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അല്ലെ സോറി ന്യായ പ്രമാണത്തെ ദൈവം സീനായി മലയുടെ മുകളിൽ കൈമാറിയത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു നിയമമാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ അതൊരു നിയമമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ പട്ടിയേയും പൂച്ചയും ഒന്നും വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമമായിരുന്നു ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചതോടെ ആ നിയമം അവസാനിച്ചു സ്തോത്രം കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇങ്ങനെ പല നിയമങ്ങൾ പല വീട്ടിലും ഉണ്ട് പല നിയമങ്ങൾ പല വീട്ടിലും ഉണ്ട് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റപ്പെടും ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടും എങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ചില നീ ചില വീടുകളിലുണ്ട് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്ത് കയറിയിരിക്കണം ആ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറയും രാത്രി ഒമ്പതരയാകുമ്പോൾ കിച്ചൺ ക്ലോസ് ചെയ്യും പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മെയിൻ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യും നമ്മൾ വീട് താമസിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എൻ്റെ സ്വന്തം പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു എല്ലാ നിയമങ്ങളും വീട്ടിലെ നിയമമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അയ്യോ വലിയ വലിയ സംശയങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചതോടെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആളെ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ഭയങ്കര മൃഗസ്നേഹിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വലിയ സംശയങ്ങൾ സ്വത്ര നമ്മൾ യൂട്യൂബിലിടുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇടാവുള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ദൈവ ദൈവം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ സമയത്തും നിയമങ്ങളെ പുനർനിർണയിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തിനാണ് ഓരോ തവണ ജനത്തോട് അടുത്ത് വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് ചുമ്മാ നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ജോജോ പാസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ജോജോ പാസ്റ്ററെ ഞാനവിടെ എങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവുക ജോജോ പാസ്റ്റർ പറയും ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോരാ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എത്തും പക്ഷേ ദൈവത്തിന് ഇതുപോലെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദൈവം തേജോമയനായ ദൈവമാണ് അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം അതിവിശുദ്ധനാണ് ദൈവം വിശുദ്ധിയിൽ ഭയങ്കരനാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ സ്വരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ വരുന്നതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പാപമുള്ള പാപശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്ഷണ ക്ഷണപങ്കുലമായ ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്ന നാശയോഗ്യമായ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസൻസിനെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയോ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിനില്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവ് ശക്തിയോട് ഉപയോഗിച്ച ദൈവ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഫാസ്റ്റർ ഡി എൽ മോഡി ഫാസ്റ്റർ ഡി എൽ മോഡി അന്യഭാഷ തനിക്ക് വർഷങ്ങളോളം പരിശുദ്ധാത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടെ ഒരു ദിവസം താൻ താൻ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മണിക്കൂറുകളോളം താൻ ആയിരുന്ന വീട്ടിന് ചുറ്റുമോടി നടന്ന അന്യഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചു ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കർത്താവെ ഇനി മതി ഇനി പകർന്നാൽ ഈ മൺപാത്രം ഉടഞ്ഞു പോകും കാരണം തൻ്റെ മേൽ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തി തൻ്റെ ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ലിമിറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മതി കർത്താവെ ഇനി പകർന്നാൽ ഈ മൺപാത്രം ഉടഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്നത്തെ നിലവാരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചാൽ പോലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തേജോമയനായ സർവശക്തനായ ദൈവം തൻ്റെ മുഴു മഹത്വത്തോടും ഇറങ്ങി വന്നാ
ഒരു വീടാകുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചിട്ടയും അടുക്കും ഉണ്ടാവണം ആ വീടിൻ്റെ ഒരു നാഥനം ഉണ്ടാവണം ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ചിട്ടയ്ക്കും അടുക്കിനും ആ നിയമങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പോയാലേ ആ വീട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ എൻ്റെ അനിയൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ മമ്മി പറയും ഇതൊരു വീടാണ് ഇതൊരു ലോഡ്ജ് ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇവിടെ പെരുമാറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ദൈവം കൊടുത്തതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ന്യായപ്രമാണം നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ന്യായപ്രമാണ കിട്ടിയ ജനത്തെ ജനത്തോടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ആ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ വളരെ സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം ഒരു ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി വന്ന ആ രാത്രി തന്നെ ഈ ജനം മറ്റൊരു വിഗ്രഹത്തെ ഉണ്ടാക്കി കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി കാളക്കുട്ടിയെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഹൃദയ വേദന നിങ്ങളൊന്ന് ഒരു നിമിഷം എന്നോട് ചേർന്ന് ചിന്തിക്കണമേ ദൈവം പുതിയൊരു ബന്ധം ഇവരുമായി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ മഹത്വങ്ങളെല്ലാം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ജനത്തോട് അടുത്തിടപഴകേണ്ടതിന് അപ്പൻ മകനെ കാണാൻ വരുന്നത് പോലെ അപ്പൻ മകളെ കാണാൻ വരുന്നത് പോലെ ഒരു പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു ബന്ധം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ദൈവം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം മറ്റ് മറ്റൊരു ദൈവവുമായി മറ്റൊരു ദൈവത്തെ അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് പരസംഗം ചെയ്ത് തങ്ങളെ തന്നെ വഷളാക്കി പാളയെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് അത് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച നിമിഷം തന്നെ ദൈവം ഉടലെടു ദൈവം ആ ഒരു ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അവരുമായി സ്ഥാപിച്ച അതേ രാത്രിയിൽ തന്നെ ദൈവത്തെ വിട്ടൊരു കൂട്ടം ജനമായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ ജനം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എത്രയേറെ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമേ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ തന്നോട് വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ച ഒരു ഭാര്യയെ ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിനും തോന്നിയത് താൻ പുതിയൊരു ഉടമ്പടി ചെയ്യാനായിട്ട് ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പുതിയൊരു നിയമമായി ഇറങ്ങി വന്ന അതേ രാത്രിയിൽ തന്നെ കാളക്കുട്ടി താഴ്വരയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമെന്നും പറഞ്ഞ് അവരതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ ആർപ്പും ഘോഷവും നടത്തുന്നു എന്നിട്ടും ദൈവം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ മറച്ചു കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് പലവട്ടം മനസ്സായിരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നോട് മറുതലിച്ചു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മറുതലിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പാറയിലെ ധേൻ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കണ്ടോ ആ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സ്നേഹം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജനം ഇത്രയേറെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടു ഒരു പക്ഷേ ഇസ്രയേൽ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായിരിക്കാം പലതവണ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഇതുപോലെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും നമ്മളെ വിട്ടുകളയാൻ മനസ്സാകാതെ കോഴി കുഞ്ഞിനെ ചേർക്കുന്നത് പോലെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ മനസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്ന ദൈവം ആ വിശ്വസ്തയ്ക്കും സ്നേഹത്തിനും മുമ്പിൽ പലപ്പോഴും തോറ്റുപോകുകയല്ലാതെ അതിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ദൈവ മക്കളെ ഈ രാത്രി നമ്മളെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മത്സരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ജനം ഈ ജനം നാൽപ്പത് വർഷം മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടന്നു മുപ്പതിനായിരത്തോളം പേര് ആ രാത്രി തന്നെ ആ പാളയത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു സഹോദരന്മാർ സഹോദരന്മാർക്ക് നേരെ വാളെടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പനെന്നോ അമ്മയെന്നോ സഹോദരനെന്നോ സഹോദരിയെന്നോ നോക്കാതെ ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആ രാത്രിയിൽ വാളെടുത്ത് വെട്ടേണ്ടി വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ജ്വലിച്ച് ആ രാത്രി നിമിത്തം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ജനം പാളയത്തിൽ മരുഭൂമിയിൽ ചുറ്റി ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് നടന്നു അങ്ങനെ മരുഭൂമി പ്രയാണം ആരംഭിച്ച ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സകലരും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പട്ടുപോയി ഈ ഈ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ജനം വാഗ്ദത്ത ഖനാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ വാഗ്ദത്ത ഖനാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന ജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച തലമുറയിൽ ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരെണ്ണം പോലും ശേഷിക്കുന്നില്ല കാലേബും യോ യോശുവയും ഒഴിച്ച് മോശയ്ക്ക് തൻ്റെ നിര്യാണകാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യതയുണ്ട് ദൈവം തന്നെ വിളിക്കാൻ
പുതിയതൊന്നിനെ പുതിയൊരു ജനറേഷൻ അവിശ്വസ്തത കാണിച്ച പലതിനെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ വിശ്വസ്തയുള്ള ചിലരെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ ചിലക്കങ്ങൾ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ നമ്മളിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ പുതിയ പ്രോമിസ് ലാൻഡുകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പുതിയ ടെറിറ്ററികൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പുതിയ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ചിലതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ദൈവിക നിയോഗങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറാൻ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് അവിശ്വസ്തതയുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിന് പുറം നിൽക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ ആവശ്യമില്ല ആ തലമുറയെ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ആ തലമുറയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി ചിലതിനെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നു ഈ തലമുറയ്ക്കകത്ത് യോശുവായും കാലേബുമാണ് നമ്മളെങ്കിൽ അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്കകത്ത് നമ്മളെ പോലെ ദൈവ സ്നേഹത്തിനോട് മുഖതിരിക്കാത്ത ദൈവ സ്നേഹത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവ സ്നേഹത്തെ എംബ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന പിറുപെറുക്കാത്ത ഒരു ജനറേഷനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ശരി സമ്മതിച്ചു ഞാൻ മോശയാണ് ഞാൻ യോശുവയാണ് ഞാൻ കാലേബാണ് ഞാൻ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആറ് ലക്ഷം പേരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ തന്നെ എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ ടു ടെന്നിലകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ എന്ത് ചെയ്തു ആ രാത്രി അവിടുന്ന് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം അവിടുന്ന് പുറത്തു വന്നു ആറ് ലക്ഷം പുരുഷന്മാർ പുറത്തു വന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പേരെ വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ മോശയ്ക്ക് പോലും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നില്ല യോശുവയും കാലിപ്പ് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കളോട് നാളെ എന്നെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നു ശരിയാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനായ മോശയ്ക്ക് പോലും സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടർഫുൾ വെരി ഗുഡ് എക്സലൻറ്റ് ഗുഡ് ജോബ് പക്ഷേ ഈ തലമുറയിലെ കാലേബുമാരോടും യോശുമാരോടും ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് പറയാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ജനറേഷനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലശേഷം വാഗ്ദത്ത നാട് കൈവിട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതല്ലേ ശരിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർത്താവൻ ദാസൻ ജിജോ പാസ്റ്റർ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇസ്രായേൽ വാഗ്ദത്ത ദേശം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളോളം അവരുടെ കയ്യിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ ജൂതത്തെരുവിൽ വൻ വരെ വന്നവർ താമസിച്ചു ലോകമെമ്പാടും ചിതറിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന യോശുവയ്ക്കും കാലേബിനും ഒരു പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ നമുക്കുണ്ടാവണം പലപ്പോഴും ദൈവസഭകളുടെയും ദൈവജനങ്ങളുടെയൊക്കെ വലിയ പരാജയം നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതേ സക്സസ്സിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അടുത്തൊരു ജനറേഷനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ എവിടെയോ മറന്നു പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ മോശ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡറായിരുന്നു മോശ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു മോശ ദൈവമേ എന്നിൽ നിന്നുള്ള ഈ അഭിഷേകത്തെ എടുത്ത് എഴുപത് പേരുടെ മേൽ കൊടുക്കണമേ എന്നിട്ട് ആ എഴുപത് പേരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ തീർപ്പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവാ ഇവിടെ മോശം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അടുത്ത ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരോടും തൻ്റെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള നടപ്പിനകത്തുനിന്ന് താൻ ആർജിച്ചെടുത്ത തൻ്റെ മുഴുവൻ അറിവുകളും അടുത്തൊരു ജനറേഷന് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ട് താൻ കർത്താവിനോടുകൂടെ ചേരേണ്ടതിന് വേണ്ടി പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവർത്തന പുസ്തകം മോശയുടെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാസ്റ്റർ മണിക്കൂറുകളോളം ദിവസങ്ങളോളം ഒറ്റ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം തൻ്റെ മണിക്കൂറുകൾ അവസാനിക്കുന്നത് തനിക്കറിയാം താൻ പക്ഷേ എന്നെ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ഞാനൊരു കമൻ്റർ വായിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മോസസ് വാസ് പുട്ട് ടു ഡെത്ത് ബൈ ദ കിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം ഒരു ചുംബനത്താൽ മോശയെ മരണത്തിലേക്ക് നടത്തിയെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് എന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് താഴെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുക ഈ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ തൊട്ടിയിലേക്ക് ആട്ടി ഉറക്കി അമ്മ മുത്തം
ഹോ എനിക്ക് നന്യ ഭാഷയിൽ ആരാധിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് അമേ സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഹല ലൂയ അമേ ഏ മോശ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് മരിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള പദം തന്നെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചുംബനം കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവനെ മരിക്കുക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മരണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ യാതൊരുവിധമായ എഫക്റ്റ് മോശക്കുണ്ടായിട്ടില്ല മോശ അതല്ലേ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ബാലം മരിച്ചിട്ടില്ല അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഉറങ്ങുകയാണ് ഏത് യായുറോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശു ബാലികയെ സൗഖ്യമാക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഏ എന്താ പറഞ്ഞത് അവൾ മരിച്ചിട്ടല്ല അവൾ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഉറങ്ങുകയാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ചിരിച്ചു ഇല്ലേ യേശു അവനെ എല്ലാം പുറത്താക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് തബീത ഖുമി ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക സൗഖ്യ സൗഖ്യമാകണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക ഇതായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ ഉറങ്ങുന്നു അവനെ നാം എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് ബധാനിയിലേക്ക് പോവുക കർത്താവ് ഇതാ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ഒരു ഉറക്കത്തിലേക്കാണ് മോശയെ നയിച്ചത് ആ ഉറക്കം ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മോശ എവിടെയായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിത്യതയിൽ ഓ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള അവസ്ഥയാണ് കൊതിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിനോട് അത്രയേറെ ബന്ധത്തിൽ അതാണ് മോശ പറഞ്ഞത് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ ഞങ്ങളെ ഉപദേശിക്കണമേ ഈ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആവർത്തന വരസത ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂമിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീം അത് കൺവേ ചെയ്യും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ മോശ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മോശയ്ക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് മോശത്തിൻ്റെ ടൈം അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോശയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രാപിച്ചത് മുഴുവൻ അടുത്ത ഒരു തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പോയാൽ മതി എനിക്ക് ശേഷം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പിൽ ഇല്ലാതെ പോകരുത് അതുകൊണ്ട് യോശുവായേയും കാലേബിനെയും ഏ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചുമക്കളെയും വലിയവരെയും എല്ലാവരെയും പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു വരൂ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പകർന്നത് കിട്ടിയത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തരാം അടുത്തൊരു ജനറേഷനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മോശ വാർത്തെടുത്തു തനിക്ക് പുറകിൽ നിൽപ്പാൻ ഒരു യോശുവെ മോശ വാർത്തെടുത്തു തനിക്ക് പുറകിൽ നിൽപ്പാൻ ഒരു കാലേബിനെ യോശു മോശ വാർത്തെടുത്തു എന്നിട്ടാണ് മോശ കയറി പോയത് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് വാഗ്ദത്ത നാട് ആര് പിടിച്ചെടുത്തു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പിടിച്ചെടുത്തു മോനെ ജസ്റ്റിനെ എനിക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്യാമറ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരണേ ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പം ഈ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടുത്തൊരു തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളിലും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം ഇല്ലാതെ പോകരുത് അനുഭവങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യച്യുതി കൊണ്ട് ഒരു തലമുറയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കരുത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അവർ ഇല്ലാതായി പോകരുത് അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവസഭയെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ലൈൻ ഓഫ് ജൂഡ് അദൈവ സഭ അടുത്തൊരു ജനറേഷനിലേക്ക് എനിക്ക് കർത്താവനദാസൻ ജിജോ പാസ്റ്റർ എപ്പോഴും പറയും അൻപത്തി ആറോളം സഭകളുണ്ട് ഈ മൂവാറ്റുപുഴ ചുറ്റളവിൽ ശരിയാണോ പാസ്റ്ററെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചേർച്ചസ് ഉണ്ട് ഈ അൻപത്തി ആറ് ചർച്ചുകളെ പോലെ മറ്റൊരു ചർച്ച ആവാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് ജൂഡ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവസഭയുടെ ആവശ്യം മൂവാറ്റുപുഴയിലില്ല വി ഹാവ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരാകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു തലമുറ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കാനില്ല എന്നുള്ള വലിയ അപാകതയാണ് വലിയ പരാജയമാണ് അത് നമുക്ക് സംഭവിക്കരുത് അത് മനസ്സിൽ കണ്ട് അഭിഷക്തനായ മോശ പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വാ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് പകർന്നു തരാനുള്ളത് അടുത്ത സീസണിൽ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ വിടവിൽ ഒരുത്തൻ ഇല്ലാതെ പോകരുതെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു തലമുറയോട് പടുകഴവനായ മോശ താടിയും മുടിയും നിരച്ച് കണ്ണു വയ്യാതായി ശരീരത്തിന് ബലം ക്ഷയിച്ചിട
ഇല്ലേ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂഫിനെതിരെയാണ് പാരാൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അരാബയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അറ്റ്ലസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ കട്ടിയുള്ള സ്ഥലപ്പേരുകൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് മോസിസ് ദാറ്റ് ഹി സ്പോക്ക് ടു ഓൾ ഇസ്രയേൽ ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ജോദൻ ഇൻ ദ വിൽഡർനെസ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓവർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റെഡ് സി ബിറ്റ്വീൻ പാരാൻ തോഫിൽ ലാബാൻ ഹെസ്റോത്ത് ആൻഡ് ദി സഹാബ് ഈ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ സ്ഥലപ്പേര് വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങ് വായിച്ചത് കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാൻ ഐ മീൻ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറിയാമോ ഇത് പിൻ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ജൂഡാ ചർച്ച് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇവിടുന്ന് ഈ കച്ചേരിപ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഷോറൂമിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ 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 നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നെ റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂട്ട ഇങ്ങനെ ഒത്ത നടുക്കാണ് ഇവിടെ താഴെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇന്ന ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇന്ന ബേക്കറി ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ബിസ്മി അല്ലേ വാസ്റെ ബിസ്മി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയും എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പാണ് എന്ത് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ നടുവിലാണ് ലയൺ ഓഫ് ജൂഡ് ആ ചർച്ച് എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കാര്യവും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ ഷോറൂമിൻ്റെ കാര്യവും ബിസ്മിയുടെ കാര്യവും ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല ഇത് പാരാൻ അടുത്തുള്ള തോഫേൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാബാനും ഹെസരോത്തിനും ദി സഹാപ്പിനും എതിരെയുള്ള സൂഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മോശ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും സ്ഥലപ്പേരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിലെ ഒരു കാര്യങ്ങളും കെട്ടുകഥയല്ല അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് കൃത്യമായ തെളിവുകളുണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഇന്നും നമുക്ക് ആർക്കിയോളജിക്കലി സയൻറ്റിഫിക്കലി ട്രേസ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ഈ വചനങ്ങളും ഈ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കെട്ടുകഥയല്ല എന്നുള്ളതും ഇന്നും നമുക്ക് ഇതിനെയെല്ലാം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ വിശ്വാസത്തിന് ദൈവം തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉറപ്പാണ് അതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വാക്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം സെയ്യർ പർവ്വതം വഴിയായി ഹോരേബിൽ നിന്ന് കാതേഷ് ഭർണയിലേക്ക് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു 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 സെയ്യർ പർവ്വതം ഈ സെയ്യർ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് പല തവണ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പർവ്വതമാണ് സെയ്യർ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ സീനായ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ സെയ്യർ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ സീനായ് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ സീനായ് പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് ദൈവം മോശയ്ക്ക് നിയമങ്ങളെ കൊടുത്ത് ഒരു വീട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള നിയമങ്ങളെ പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അപ്പനും അം മക്കളും എന്നതുപോലെ ഒരു ഫാമിലിയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ദൈവം സീനായുടെ മലയുടെ മുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവരോടെല്ലാം സംസാരിച്ച് പോയ ആ സ്ഥലം മുതൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായ കാതേഷ് ഭർണവരെ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ ശരിയാകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെ കാതേശിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് റെഫറൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്ത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെ അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ച ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഒന
സംഖ്യ പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യയം എട്ടാം വാക്യം ഒറ്റ നോക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ കാതേശ് ബെർണയിൽ നിന്ന് അയച്ചപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കാതേശ് ബെർണ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാൻ മരുഭൂമിയിലെ പാരാൻ സമഭൂമിയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വരെ എത്താനായിട്ട് ഇവർക്ക് എത്ര ഇതുണ്ട് വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയേ ഉള്ളൂ എവിടുന്ന് സീനായി പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെയ്ർ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവർ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓൺ ആവറേജ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസം നട നടക്കുന്ന വ്യക്തി ഈ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ നടന്നാലാണ് ബാക്കിയുള്ള വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്നാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം നടക്കാമായിരിക്കും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും എന്നാലും ഇവരങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ പ്രായമായവർ ആടുമാടുകൾ കന്നുകാലികൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് മേഘസ്തംഭവും ആ അഗ്നിസ്തംഭവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നടക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇവരുടെ നോർമൽ സ്പീഡിലാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒരു ദിവസത്തെ വഴി ദൂരം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വളരെ സുഗമമായി നടന്നെത്താൻ പറ്റുന്ന ആ ദൂരത്തിലേക്ക് വെത്താൻ നാൽപ്പത് വർഷമെടുത്തു ആ തലമുറയ്ക്ക് ഓ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോട് മറുതലിച്ചു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയിലെത്തേണ്ട ദൂരം നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു തലമുറ എത്തി തീർക്കാൻ കഴിയാതെ മരുഭൂമിയിൽ അവസാനിച്ചു പോയി നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ സാരമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തിട്ടും പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ദൂരം തികയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ മനീഷായിസുകൾ മരുഭൂമിയിൽ ഒടുങ്ങിത്തീർന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ വമ്പന്മാരായിരിക്കാം ശക്തന്മാരായിരിക്കാം ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴി പോലും ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് നടന്നു തീർക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ വീണ് നശിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള വാക്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പറ കർത്താവെ ടേക്ക് മീ ടു മൈ ഡെസ്റ്റിനി എന്നെ അങ്ങ് വാക്തത്വങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിക്കണമേ എൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള കെൽപ്പില്ല കർത്താവെ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി എന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് സഹായിക്കണമേ എൻ്റെ കരത്തിലൊന്ന് പിടിക്കണമേ ഒരു പുരുഷായി സുമുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാലും ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ സ്ഥലത്തേക്കല്ല അമോന്യരും ഫെലിസ്തീരും സ്വരൂപ്യരും ഒക്കെയുള്ള വലിയ മല്ലന്മാരുള്ള ഒരു നാട്ടിലേക്ക് ആ ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് മാനുഷികമായ നിലയിൽ നിനക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടുന്ന് പോയിട്ട് വന്ന പത്ത് പേരും പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മമാരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ വെട്ടിക്കിളികളെ പോലെ തോന്നിയെന്ന് അവന്മാർ വലിയ അധികായന്മാരും ഈ ആന ചെന്നിട്ട് കുഴിയാന ചെന്നിട്ട് ഞാനും ആനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആനയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നപ്പം കുഴിയാനയ്ക്ക് നാണക്കേട് തോന്നിയതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടു നോക്കാൻ ചെന്ന സ്ഥലത്തെ അധികായന്മാരുടെ രൂപഭാവം മട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ തങ്ങളോട് തന്നെ ലജ്ജ തോന്നി അവർ പറഞ്ഞു ഓ ഈ അധികായന്മാരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഈ അധികായന്മാരോട് മല്ലടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ലെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ദൈവം നമ്മൾ ദൈവം അവരെ വിളിച്ചത് ദൈവം ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ എന്തിനാ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്തിന് നമ്മളോട് വാഗ്ദത്വം പറയണം ഞാൻ കൊണ്ട് എത്തിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ജീവന് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമിലെ
എന്തുകൊണ്ട് ആ ദൈവം നിനക്ക് വാക്തത്വം തരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വാധീനം കൊണ്ടോ നിന്റെ ബലം കൊണ്ടോ നിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ നിനക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം നിനക്ക് വാക്തത്വങ്ങളെ തരുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പലപ്പോഴും ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കകത്ത് സ്വന്തം ബലം കൊണ്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിച്ചു അതായിരുന്നു അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ക്യാൻ വി ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ഫോർ ദ പ്രോമിസസ് ഹി എസ് ഗിവൺ എസ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ നമുക്കൊന്ന് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാമോ പലപ്പോഴും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നടത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് പല അബദ്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടുന്നത് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അമേൻ പലതിനകത്തുനിന്നും ദൈവം മുമ്പേ തട്ടി മാറ്റിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പലതിനും കൈ കൊടുക്കാതെ കൈ വലിച്ചു കളയാൻ ദൈവം മുന്നമേ ഉള്ള ഉള്ള വിവേകവും ബുദ്ധിയും ആ സമയത്ത് ഉള്ള ദൈവിക ഇടപെടലുകളൊക്കെ നടത്തിയതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അമേൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പലതും വശീകരിക്കുന്ന പലതും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കൈ വലിച്ചു കളയാൻ നമ്മുടെ കൈക്ക് ബലം പകരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു അമേൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ സെയ്യർ പർവ്വതം മുതൽ കാതേശ് ഭർണയിലേക്ക് വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ വഴിയാണ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തിലേക്ക് ഇവരെല്ലാവരും നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഇവരെത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളൊരു ജനത്തോടാണ് ഇപ്പം ആര് സംസാരിക്കുന്നത് മോശം സംസാരിക്കുന്നത് മോശം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിലേയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഡിലേ ഹിസ്റ്ററി വാഗ്ദത്തം താമസിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ മുഴുവൻ വാഗ്ദത്തത്തിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കാണാതെ പോയതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് സംഭവിക്കരുതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ എന്തും സംഭവിച്ചോട്ടെ കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ ഒരു പക്ഷേ വാഗ്ദത്തത്തിൽ എത്തിച്ചേരാതെ മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ ഒരു പക്ഷേ നന്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ ഒരു പക്ഷേ വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി അലഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവാം അവർക്ക് വലിയ കാലതാമസങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഈ തലമുറയോട് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല ഈ ജനറേഷനോട് ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രഷ് വിത്ത് ദിസ് ജനറേഷൻ ഈ തലമുറയോട് ദൈവത്തിന് പുതിയതായി തുടങ്ങ ഒരു തുടക്കത്തെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ലൈനർ ജൂഡ ദൈവസഭ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുമായി ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ തുടക്കത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് വീണ്ടും ദൈവം റിമൈൻഡറുകളെ അയക്കുന്നത് ദൈവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുമായി ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെ സ്വപ്നങ്ങളെ ദർശനങ്ങളെ വലിയ ആത്മഭാരങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ലക്ഷണമായി കണ്ടോണം മോശയ്ക്ക് വേറെ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് മോശയ്ക്ക് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കരുതോ സിപ്പോറയുടെ അടുത്ത് പോയി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കരുതോ ഇനി അല്പനിമിഷങ്ങൾ മാത്രമേ ഭൂമി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കരുതോ പാളയം മുഴുവൻ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും കൂട്ടിന് തുണയായിട്ട് നിന്ന ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളായിരുന്നു സിപ്പോറ പതിനമത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്കത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വന്തം സഹോദരിയായ മിരിയാം ഉൾപ്പെടെ ഈ മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അഹരോൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ മോശയ്ക്കെതിരായി തുറന്നപ്പോൾ പാളയത്തിനകത്ത് മോശയ്ക്ക് ആ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു സ്ത്രീയാ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവ മക്കളെ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ മോശം എന്താ ചെയ്യുന്നേ മോശം ആ സമയത്ത് ഓടുക എന്തിനാ ഈ ഒരു ജനറേഷന് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷന് പറ്റിയ അബദ്ധം ഉണ്ടാകരുത് കഴിഞ്ഞ ജനറേഷന് സംഭവിച്ചതൊന്നും ഈ ജനറേഷനിൽ സംഭവിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് മോശം ഓടി ചെല്ലുക എന്നിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അവസാന മണിക്കൂറുകളിലെ സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടത്തെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിൽ സംഭവിച്ചതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഹി വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രഷ് വിത്ത് യു ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി 
ദൈവം മോശയ്ക്ക് കൊടുത്ത അവസാന അവസാനത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ദൈവം ആത്മ പ്രേരിതനായി മോശ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയ ആത്മ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ അധികായൻ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അത് വായിച്ചൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു തരാം അമേൻ എപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ തുടക്കം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവം അതിനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിയുക ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുക ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകളിലേക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തൊരു നിയമമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ആ നിയമ പുസ്തകവുമായി നമ്മുടെ നടപ്പിനെയും നമ്മുടെ കിടപ്പിനെയും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാത്രകളെയും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ലൈനപ്പ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആ ദൈവം അതിനുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ ഈ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ഇഫ് യു വാണ് എ ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ട് as for as had the children of israel come back to the word of god align with it one more time and check yourself whether you are in line with the laws of the house veettile niyamangalkku nammal chernirikkunavarano ennu chindikkuka enikku thonnu namakku oru 20 minutes kuda baaki undu thonnu right yes okay namakku rendu moonu vakyangalum kuda padikkanulla samayam undu nal moonamatha vakyam vaikkunu 40th samalsaram 11th maasam ഒന്നാം തീയതി മോശ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് യഹോവ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം നാൽപ്പതാം സംവത്സരം പതിനൊന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി മോശ ഇസ്രയേൽ മക്കളോട് യഹോവ അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും പറഞ്ഞു ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ജനത്തെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പതാമത്തെ സംവത്സരം പതിനൊന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ആ എന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു ഡേറ്റ് പോലും ദൈവം മാറ്റി എഴുതുന്നില്ല ഈച്ച് കാര്യം ദൈവം മാസവും ഡേറ്റും ഉൾപ്പെടെയാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിന്റെ ആധികാരികത വർദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതിനകത്ത് എന്നെ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പുരോഹിതനായ അഹ്റോൻ പുരോഹിതനായ ഹെറോൻ യഹോയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഹോർ പർവ്വതത്തിൽ കയറി ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ദേശത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ മിശ്രൈം ദേശത്ത് നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ നാൽപ്പതാം സംവത്സരം അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു അപ്പം അഹരോൻ മരിച്ചത് എപ്പോഴാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ വർഷം അഞ്ചാമത്തെ മാസം ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ അഹരോൻ മരിച്ചിട്ട് ആറു മാസം തികയുന്ന ദിവസമാണ് മോശ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം സംസാരിക്കാനായിട്ട് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നത് അഹരോൻ മരിച്ചത് നാൽപ്പതാം സംവത്സരം അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തീയതി മോശ ആവർത്തന പുസ്തകം ജനത്തോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിന് പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്നത് ആ നാൽപ്പതാമത്തെ സംവത്സരം പതിനൊന്നാമത്തെ മാസം ഒന്നാമത്തെ തീയതി തൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ട് വെറും ആറ് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ ദിവസം ആറു മാസം തികയാണ് തൻ്റെ തൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ച് മിശ്രൈമിൽ കളിച്ചു വളർന്നതും ഏ പിന്നെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയെടുത്ത് വീണ്ടും ജ്യേഷ്ഠനെ കണ്ടുമുട്ടിയതും ഒരുമിച്ച് ഭറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചതും ഒക്കെ മോശയുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഒരു വലിയ ഫ്ലാഷ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഓടി മറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബീൻ ഈസി it will not it will never be easy ende ende pidavu marichittu 6 varsham aagum 6 varsham aagunu ende pidavu marichittu ippolum it is not easy adine kurichu chindikkumbo aa divasangalokke aduthu varumbo ippolum hrudayathinu vellatha vedanayana aa divasangale chelappo mattoru kaariyum cheyan manasu sammadikkathilla oru pakshe aarengilum valare vendappetta aarengilum nashtapettullavarkku mathrame adinde vedana ariyathullu appo ശ്രദ്ധിച്ചേ അങ്ങനെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പെയിനിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവദാസന്മാരുടെ ഒരു ഒരു ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകണ്ട ദൈവ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് മോശക്കുണ്ടായിരുന്നത് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ പെയിനുകളുടെ നടുവിലും ശ്രദ്ധിക്കണേ താൻ മണിക്കു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് തൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചിട്ട് ആറ് മാസം തികയുന്ന ദിവസമാണ് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ പെയിനുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായിട്ടും അതിനെയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന ഹൃദയമുള്ള മോശ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എങ
മോശ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേൾക്കണോ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇടിവ് നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഈ ജനത്തെയൊക്കെ പ്രസവിച്ചതാണോ എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച മോശയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിറങ്ങി പോരുന്നപ്പം ദൈവത്തിന് ഈ ജനത്തോട് എന്താണോ സ്നേഹമുള്ളത് അതേ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ദൈവം മോശ ഇറക്കി വിട്ടത് അപ്പോ അപ്പോ ഇപ്പൊ മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് ഈ ജനത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ഭാരം തോന്നുന്നുണ്ടോ അതേ ഭാരം മോശയ്ക്കും തോന്നാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഈ ജനത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ഭാരം തോന്നുന്നോ അതേ ഭാരം മോശയ്ക്കും തോന്നാൻ തുടങ്ങി മോശ പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ ദിവസം വീണ്ടും മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ് എന്നിട്ട് ജനത്തോട് പറയുന്നു മക്കളെ അടുത്തൊരു തലമുറയെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ തകർന്നു പോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ പട്ടുപോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പെയിൻറ്റുകളെക്കാളൊക്കെ മുകളിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ രാത്രിയിൽ അതാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പെയിനുകൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രയോറിറ്റികൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തെ ജനത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ആമേ സ്വത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേ നാലാമത്തെ വാക്യം ഹെസ്മോനിൽ പാർത്തിരുന്ന അമ്മോന്യ രാജാവായ സീഹോനെയും അസ്താരോത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗിനെയും എത്രയിൽ വച്ച് സംഹരിച്ചതിന് ശേഷം മോർദാനിക്കരെ മോവാവ് ദേശത്ത് വെച്ച് മോശ ഈ ന്യായ പ്രമാണം വിവരിച്ചു തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സാഹചര്യം പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ ബാഷാൻ രാജാവായ ആ ഓഗിനെയും അമോന്യ രാജാവായ സീഹോനെയും സംഹരിച്ച ദൈവപ്രവൃത്തിയെ വർണ്ണിച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തന നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അമോന്യ രാജാവായ സീഹോനെയും അവൻ്റെ ദൈവം എന്നേക്കുമുള്ളത് ബാഷാൻ രാജാവായ ഓഗിനെയും അവൻ്റെ ദൈവം എന്നേക്കുമുള്ളത് ഇവർ വലിയ ജയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവരാരായിരുന്നു ജയൻസ് ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് അവർ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ തന്നെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ സീഹോൻ രാജാവിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തൽ സമാധാന വാക്കുകളോടെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചതാണ് സമാധാന വാക്കുകളോടെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചതാണ് ദൂതന്മാരെ അയച്ചപ്പോൾ അവരെന്തു പറഞ്ഞു ഈ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഹെസ്ബോനിലെ രാജാവായ സീഹോൻ്റെ അടുക്കൽ സമാധാന വാക്കുകളോടുകൂടെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചു ഞങ്ങളെ നിന്റെ ദേശത്തോടുകൂടെ ദേശത്തുകൂടെ പോകുവാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ പെരുവഴിയിൽ കൂടെ മാത്രം നടക്കും സെയ്രിൽ പാർക്കുന്ന ഏഷാവിൻ്റെ മക്കളും ആരിൽ പറക്കുന്ന മോവാബീരും എനിക്ക് തന്നതുപോലെ നീ വിലയ്ക്ക് തരുന്ന ആഹാരം ഞാൻ കഴിക്കുകയും വിലയ്ക്ക് തരുന്ന വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളാം യോർദാൻ കടന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ദേഷ്യം എത്തുവോളം കാൽനടയായി പോകുവാൻ മാത്രം ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറയിച്ചു എന്നാൽ ദേശത്തൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഹിഷ്ബോനിലെ രാജാവായ സീഹോൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അവനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ ഹൃദയം അവൻ്റെ മനസ്സ് ഘടിപ്പിച്ച് അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി യഹോവ എന്നോട് ഞാൻ സീഹോനെയും അവൻ്റെ ദേശത്തെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ദേശം കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് അത് അടക്കുവാൻ തുടങ്ങുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ സീഹോനും ബാഷാനും ഒക്കെ ഇവർ ആദ്യം സമാധാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ ജനം ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കിയതാ എന്ത് ഡീസെൻ്റ് ആന്ന് കണ്ടോ ദൈവം പറഞ്ഞു വെള്ളം എന്ത് മേടിച്ചോളാം വേലയ്ക്ക് മേടിച്ചോളാം ഭക്ഷണം വേലയ്ക്ക് മേടിച്ചോളാം നിൻ്റെ നിൻ്റെ രാജവാതയിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഞങ്ങൾ മാറത്തില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് അതുവഴി പൊക്കോളാമെന്ന് ഈ ജനം ഇവനോട് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാ
എന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നിമിഷം ചില ആൾക്കാർ എന്തായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭയങ്കര സ്ഥപണമായിരിക്കും ഈ ഇവരുടെ രാജ്യത്തൂടെ കടന്നു പോയാൽ ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം എന്തു ചെയ്യാം ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാം യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് ദ്യോർദാൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് വാഗ്ദത നാട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് ഈ ജനത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവവും എന്തു ചെയ്തു അനുവദിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സമാധാന ശ്രമമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നാൽ നടത്തിക്കോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ദൈവം അനുവദിച്ചു ഇവർ സമാധാന ദൂതന്മാരെ ഈ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവെ ഞങ്ങൾ അപ്പം വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചുകൊള്ളാം വെള്ളം വിലയ്ക്ക് മേടിച്ചുകൊള്ളാം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നടന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടോ അവൻ്റെ ദേഷ്യം നിൻ്റെ കയ്യിലാകേണ്ടതിന് യഹോവ അവൻ്റെ ഹൃദയം നിനക്ക് വിരോധമായി കഠിനമാക്കി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ദൈവദിനം വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാളും വളരെ ഡിഫെൻസീവായി നിന്ന ചില ആൾക്കാരോടും ചില സഭകളോടും ദൈവം പറയുന്നു ഒഫെൻസീവ് മോഡിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ഈ പോലീസുകാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ പോലീസുകാർ എന്തെടുക്കും വലിയ സമരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം കല്ലേറൊക്കെ ചെറിയ തോതിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ മറ്റേ അവരുടെ ഷീൽഡൊക്കെ വെച്ച് വരുന്ന കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടി താഴെ ഇട്ടൊക്കെ നിൽക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എവിടുന്നോ ഒരു ഓർഡർ വരും എന്താണ് ചോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ലാത്തിയൊക്കെ വീശിക്കൊണ്ട് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ എൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓടിച്ചെന്ന് എല്ലാത്തിനും അടിച്ചു ഓടിക്കും ആ മനസ്സോത്രം ഇത്ര നേരം ഡിഫെൻസീവായിട്ട് നിന്നവരെന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ഒഫെൻസീവായി ചർച്ചും അതുപോലെയാണ് ചർച്ചും കുറച്ച് നാൾ എന്തെടുക്കും ചർച്ച് മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ചില സമയങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളോട് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് മോഡിൽ നിൽക്കാൻ പറയും ഏ ആ ഡിഫെൻസീവ് മോഡിൽ നിൽക്കുന്ന സീസൺ ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫെൻസീവ് മോഡിൽ നിന്ന് ചർച്ചിനെയും സഭകയെയും വ്യക്തിയെയും ദൈവദാസന്മാരെയൊക്കെ ദൈവം ഒരു ഒഫെൻസീവ് മോഡിലേക്ക് കയറ്റുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ വാക്യം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തി ദൈവം പറഞ്ഞു ആ സീഹോനെയും ബാഷാനെയും ഒക്കെ പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അടക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടോ അവൻ്റെ ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അടക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക അതിനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് കോൺകറിങ് അപ്പോ എന്നെ അത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഭയങ്കര 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 പവർഫുൾ ആണ് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ അവനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ മനസ്സ് ഘടിപ്പിച്ച് അവൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി പിന്നെ യഹോവ എന്നോട് ആൻഡ് ദ ലോഡ് സെഡ് ആൻഡ് ടു മീ ബിഹോൾഡ് ഐ ഹവ് ബിഗൺ ടു ഗീവ് സീഹോൺ ആൻഡ് ഹിസ് ലാൻഡ് ബിഫോർ ദി ബിഗിൻ ടു പൊസസ് ബിഗിൻ ടു പൊസസ്ഡ് ബിഗിൻ ടു പൊസസ് ദാറ്റ് ദൗ മേ ഇൻഹെറിറ്റ് ഹിസ് ലാൻഡ് നീ അവൻ്റെ രാജ്യം നീ അവൻ്റെ സ്ഥലം കൈവശമാക്കേണ്ടതിനെ പൊസസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാൻ നമ്മൾ നമുക്ക് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഒരു പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും എന്താ കൈവശം കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദൈവം അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഏതാ നിന്നെ അതുവഴി വിടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പറയുന്നു ഇനി യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാതെ തന്നെ നിനക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിന്നെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവ മക്കളെ നമ്മളെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഡിനൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന് ചേരുക ഇവർക്കിത് ഡിനൈ ചെയ്തപ്പോൾ രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് പോകാൻ സമയമായെന്ന് ദൈവ മക്കളെ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആരോടെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവരതിനെ നിരസിച്ചാൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ദൈവം ആ പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ആ കാര്യത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തോളൂ ഞാനൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം പങ്കെടുക്കാം പങ്കുവെക്കാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഇത് കർത്താനദാസൻ പ്രസ് റെയ്നാട് പൊങ്കെ പറഞ്ഞതാ വാ വണ്ടർഫുൾ ആ ബുക്കിങ് ആ ബുക്കിങ് തരാമോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ
ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസം ഫാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുമായിരിക്കും അന്നേരം നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഇതിനകത്ത് എഴുതാത്തൊരു അനുഭവം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ പാസ്റ്റർ സൈനാ ബോങ്കയുടെ തന്നെ ഈവൻ ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആമസോണിൽ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വില വരുന്ന പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പേപ്പർ ബാക്ക് ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കിൻഡൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം നിങ്ങളങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ കൈ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണിത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സൈബീരിയയിലോ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദ്വീപിനകത്തൊരു ജയിലുണ്ട് ആ ദ്വീപിനകത്തൊരു ജയിലുണ്ട് ആ ജയിലിനകത്ത് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളാണ് കിടക്കുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കുറ്റവാളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ കൊല്ലാതെ അവരവിടുന്ന് വെളിയിൽ വിടത്തില്ല പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയത്തില്ല പണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ ദൈവമക്കൾക്ക് പോയി തടവ് പുള്ളികളോട് കൂടെ സുവിശേഷം പറയാനും അവരുടെ കൂടെ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ പോകാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഒരവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് പൂജപ്പുരയിൽ ജയിൽ പുള്ളി ആയിട്ടല്ല ആരാധന പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം കർത്താവിൻ്റെ സ്ത്രോത്രം അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരല്ല വളരെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നിയമത്തിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് പേരെ അങ്ങനെ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വിധിക്കാറൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഈ ജയിലിനകത്ത് ചെന്ന കയറിയവരെ ആരും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല എല്ലാവരെയും കൊല്ലും അപ്പോൾ റെയിൻ ഫസ്റ്റ് റെയിനാട് ബോങ്ക ചെന്നപ്പോൾ വളരെ പ്രാകൃതമായ രീതികളായിരുന്നു ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകൾ പിണച്ചു വെച്ചാൽ എത്ര തിക്നെസ് ഉണ്ടാകുമോ അത്രയും തിക്കായിട്ടുള്ള ചങ്ങലകളാണ് ഓരോ തടവുകാരുടെയും കഴുത്തിലും കയ്യിലും കാലിലും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കൂട്ട് ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ കീബോർഡൊന്നും ഇല്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് കീബോർഡും മൃദം പാടും പിന്നെ ഗിറ്റാറും ബേസും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇവർ പാടുന്ന പാട്ടേതെന്ന് അറിയാമോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത മരണശേഷിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടെ കൂടി പാട്ടുകയാണ് വർഷിപ്പ് ലീഡർ ഫ്രണ്ട് ഇന്ന് പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വർഷിപ്പ് ലീഡറും ഈ തടവുകാരും കൂടെ ചേർന്ന് പാടുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ദ ഡേ ദിസ് ഈസ് ദ ഡേ ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഹാസ് മെയ്ഡ് we will rejoice we will rejoice and be glad in it and be glad in it ee paattu ivarku paattu kai adichu paadan pattilla avan onu enna changala kilikikonda paadune changala kilikikonda this is the day jil this is the day jil ingane ore beatinum changala kilikikonda enikku beatinum onnu paadan ennu ariyathilla avondu ningal ennodu ange shemikkanam appo ide ee ingane changala kilikikonda ore beatinum വർഷിപ്പ് ലീഡർ നല്ല താളുള്ള മനുഷ്യനാണ് അതെങ്ങനെ ചങ്ങല കിലുക്കി പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ എല്ലാവരും പാടുന്നു പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് മോങ്ങ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ കസാറയിൽ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ കസാറയിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ വളത്തെ മൂലക്കിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജോർജ് എന്നാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് പറയാൻ പരിശുദ്ധ പറയുന്നു നിന്റെ ഈ കടവറയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ദൈവം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഈ പ്രസന്നകത്ത് ദൈവം നിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് മോങ്ങ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട കർത്താവ് വേണ്ട കളിക്കരുത് എന്നോട് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരെയും തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചേക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആര് ജീവനോട് പുറത്തു പോകത്തില്ല വെറുതെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വെറുതെ ഉള്ള ചിന്തകളും ആശകളും ഒന്നും കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അതൊരു വലിയ ക്രൈം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ദൈവദാസന്മാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമോ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തോട് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ സംസാരിക്കാം അപ്പനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാം പല സമയത്തും ദൈവം ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കർത്താവേ ഇത് വേണോ ഇല്ല മാസ്റ്ററെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവസാനത്തെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യും നീ എന്നെ സമ്മതിപ്പിക്കിയാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് രമ്യ പ്രവാചകം പറയുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് നീ എന്നെ സമ
ആരെ ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ടീമിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധ്യത കുറവാ അമൻ ആരാച്ചാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിച്ച ആള് അമൻ സ്വത്രം പിള്ളേരൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ആര് ആരാച്ചാര് വാസ്തുത എന്തോ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആരാച്ചാര് കിൻസസയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വരും ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് തൂക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ തൂക്ക് കൊല്ലുന്നത് പ്രത്യേക മുറിക്കകത്ത് ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല ജോർജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ആ നിൽക്കുന്ന മരം കണ്ടോ പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് ബോങ്കെ ആ മരത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ വടമെറിഞ്ഞ് മറ്റേ ആ വടമെറിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ കുടുക്കെട്ടിട്ട് വടമെറിയും വടമെറിഞ്ഞിട്ട് തടവ് പുള്ളികളെ എല്ലാം ലൈനായിട്ട് നിർത്തും ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കയർ വലിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇയാൾ പിടഞ്ഞു മരിക്കും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വടം താക്കും ഇയാളെ ഇയാളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് കയർ ഊരി കഴുത്തിൽ നിന്ന് കയർ ഊരി അയാളെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കിടത്തിട്ട് അടുത്ത ഇയാളുടെ കഴുത്തിൽ കയറിടും വീണ്ടും വലിച്ചു വെക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും മാനസികമായി ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും സ്വന്തം മുമ്പിൽ മേ ബി തടവ് പുള്ളിക്കാരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹിതനോ ഫ്രണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഒരാൾ സ്വന്തം കൺമുമ്പിൽ പടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ വളരെ പൈശാചികമായ രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ആ ജയിലിനകത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കിൻസസയുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആരാച്ചാര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ആരാച്ചാര് വന്ന് എല്ലാവരെയും ലൈനായിട്ട് നിർത്തി ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരെ ആയിട്ട് കൊന്നു തള്ളി അവസാനം എൻ്റെ ഊഴം വന്നു എൻ്റെ ഊഴം വന്നപ്പോൾ ആ ആരാച്ചാര് പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ച ഞാൻ ക്ഷീണിച്ചു ഇനി ഒരാളെയും കൂടെ തൂക്കാനുള്ള ശേഷി എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത മാസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ലൈനിൽ ആദ്യ നിൽക്കേണ്ട ഊഴം എൻ്റേതാണ് ആ എന്നോടാണോ പാസ്റ്ററെ പറയുന്നത് ദൈവം എന്നെ വിടുവിക്കുമെന്ന് ഒരു ദൈവദാസനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ആൾ പറയാണ് അതിന് ഒരു സാഹചര്യമില്ല ഫുൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് പകച്ച് നിൽക്കാനല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് ബോംഗി എങ്ങനെ പിന്നെ ആ ആ സെഷനിൽ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓടി പോരുന്നത് അമ്മ കർത്താവ് ആ ദൈവ മനുഷ്യന് ചുമ്മാ അതല്ല അദ്ദേഹത്തെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം തൻ്റെ മടങ്ങി ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു പക്ഷെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ജോർജിൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണമല്ലോ അവിടെ ഒരു ഗവർണറാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് കിൻസസയുടെ ഗവർണറിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം ചെന്നു വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് ബൊങ്കെ കണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് ബൊങ്കയോട് പറഞ്ഞു ജോർജിനെ വിട്ടയക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും അമേരിക്കയിൽ അയച്ചുള്ള പഠനത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ചിലവും നിങ്ങളെടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോർജിനെ അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ജോർജിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് ബൊങ്കെ പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു അവനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ റിലീസ് ചെയ്യണം ഇവർ പറഞ്ഞു പൈസ തരാമോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ചെലവ് വഹിക്കാമോ അവനെ റിലീസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മിഷണറിയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭീമമായ തുകയൊന്നും തരാൻ എനിക്കില്ല അഥവാ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന് ചെലവഴിക്കാനുള്ളതാ എൻ്റെ കയ്യിൽ തരാൻ പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിഷമത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജോർജ് വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജോർജ് വിടുവിക്കപ്പെടും ആ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് ബോങ്കെ അവിടെ
എന്നെ ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു ആരാചാര് വരാൻ ഒരാഴ്ച ബാക്കിതിക്കെ ദൈവം ജോർജിനെ റിലീസ് ചെയ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ റോയ് ഹെൻറി പാസിന്റെ അവിടെ സിംഗപ്പൂര് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും ഇതേ വാക്ക് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ബന്ധനങ്ങളെ അറുത്ത് അവൻ നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ പോകുന്നു കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ ശാപങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ ഫെയിലിയറുകൾ കഴിഞ്ഞ തലമുറയ്ക്കുണ്ടായ ഡിലേകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല ദൈവം ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ജനറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിവരമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ജോർജേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാ എനിക്കിത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് വർഷം ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു മിഷണറി ആണെന്ന് കേക്കണോ നാളെ വിധിക്ക് കൊല്ലാൻ കാത്തിരുന്ന ആരാച്ചാരുടെയും അമേരിക്കയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിച്ച് പഠിപ്പിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂക്കിക്കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാസ്റ്റർ റെയ്നാട് ബോങ്കെ ആ ഗവർണറിന്റെ ഭാര്യ റിലീ ഡിനായ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് പറയാനാ വന്നേ തന്നെ ആ ഗവർണറിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഡിനായ് ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം തനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു വഴി തുറന്നു കഴിഞ്ഞു എവിടെങ്കിലും ഡിനായൽ അനുഭവിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യം മനുഷ്യനോ വ്യക്തിയോ സാഹചര്യങ്ങളോ സമ്മർദ്ദങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിനായ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അത് നിങ്ങളുടേതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടേതാണ് ദൈവം അത് ചെയ്തിരിക്കും കാലവും സമയവും അനുഭവങ്ങളും ഇതിന് സാക്ഷിയാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കാൻ മറ്റൊന്നിന്റെയും ആവശ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ദൈവം ചിലതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നു അടുത്തൊരു ജനറേഷന് ദൈവം പുതുതായി ഒരു തുടക്കമിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വചനങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിന്റെ കാമ്പിനകത്തു നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കർത്തവ് അവസരം തരുന്നത് വരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവേ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുടങ്ങണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവർത്തികളെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയക്കണമേ കഴിഞ്ഞ തലമുറയുടെ ശാപങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ അനുവദിക്കരുതേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ തുടക്കം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് പുതിയതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ് ആൻഡ് പ്രേ ആൻഡ് ഗീവ് ദ ബെനഡിക്ഷൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജിജോ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദത്തോടെ നമുക്ക് പോകാം ഈ വചനങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ആസ് ചേർച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് നമ്മളെ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവേ ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറോളം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പഠിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ ഈ പഠനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ കഴിഞ്ഞ കർത്താവെ ഹലലൂയ തലമുറകൾക്കകത്ത് സംഭവിച്ചത് പരാജയങ്ങളോ ആ ഒതുക്കിയ മേഖലകളോ ഈ മേ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ വചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് ഉറയ്ക്കുവാൻ തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു പങ്കെടുത്ത പഠിച്ച പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കഥ ബ്ലസ് ചെയ്യണം തുടർന്നും കർത്താവ് യൂട്യൂബിലൂടെയും മറ്റും കർത്താവ് ഇത് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവജനങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനേകർക്ക് ഇതൊരു പ്രയോജനമായി തീരട്ടെ അനേകർക്ക് ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മഹത്വമെല്ലാം പങ്കെടുക്കണം ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചകൾ നടക്കുവാനുള്ള കൂടിയവരോളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളെയും കർത്താവ് ബ്ലസ് ചെയ്യണമേ മാനോ മഹത്വമെല്ലാം മങ്ങിക്ക് യേശു മശി ഹമുഖാന്തരം കേൾക്കണം ഞങ്ങളെ സ്വർഗീയ നിലപിതാവേ ആമേ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്തൻ നാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധയാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളോടും ഇന്ന് കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവചനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ദൈവദാസനോടും കുടുംബത്തോടും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഇന്ന് മുതൽ ഇന്നേക്കും കർത്താവിൻ്റെ